Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Che le sinistre fucsia traditrici di Gramsci e della classe lavoratrice, nonché fedelissime guardie arcobaleniche del padronato cosmopolitico, fossero demofobiche era cosa nota da tempo. Per demofobico intendo l'opposto della categoria di populismo impiegata a pieso spinto dalla classe dominante cosmopolitica e dai suoi armigeri intellettuali di riferimento. La demofobia è, cioè, l'atteggiamento di chi disprezza il popolo e definisce per contrasto populista tutto ciò che possa al popolo giovare, rispecchiando negli interessi e con il popolo stesso instaurando, diremmo con Gramsci, una connessione sentimentale. Bene che le sinistre da tempo avessero divorziato dal popolo era cosa nota da tempo. Notissima, oserei dire. O, per riprendere le parole dello Hegel della fenomenologia dello spirito, era cosa nota e anche conosciuta. E tuttavia che potessero spingersi le sinistre fino all'offesa della memoria dei morti del ponte Morandi di Genova, ecco, questo in effetti mancava. Hegelianamente non era noto né conosciuto. Ebbene, ora a renderlo sia noto sia conosciuto, è stato l'altro giorno il fotografo ufficiale del mondialismo infelice, Oliviero Toscani, il quale Oliviero Toscani, ancora una volta distinguendosi per una posizione demofobica e di completamento del rapporto di forza classista e asimmetrico, ha sostenuto Apertis Verbis in una trasmissione radiofonica della RAI. A chi interessa che caschi un ponte? Sic. Ovviamente il ponte di cui si stava discutendo era il ponte Morandi di Genova. In sostanza per Oliviero Toscani è del tutto irrilevante che caschi un ponte, non interessa a nessuno, forse nemmeno a chi è morto in quella tragedia, forse neppure ai parenti delle vittime, forse nemmeno a quanti hanno dovuto abbandonare le proprie case per via di quella caduta. Che dire, non ve limite al peggio, evidente. Non è la prima volta che il fotografo mondialista Toscani si distingue per posizioni paradossali, quasi per il gusto di disprezzare il popolo e di assumere una postura cosmopolita ed elitista. Ancora una volta lo troviamo schierato saldamente contro il popolo, contro le classi lavoratrici, contro l'umanità sofferente e offesa dal mondialismo san frontiere. Radioattività con Diego Fusaro.